。江助理不用紧张，例行约谈而已，不会为难你。当然了，你也可以什么都不用说，但是呢，我们会根据现有的情况。来进行合理的推断。江南，这次约谈的主要目的，是为了弄清事实，所以我需要你的配合。我知道你们想问什么。白耀明是我的父亲，但这并不违反公司条例。而且我这个级别，也无需报备亲属情况。单从这一点上来说，我并没有违反公司的任何规定。最重要的是，我的身份没有对任何人讲过。涛总对这件事毫不知情，我可以保证。江助理，我觉得你没有诚意。你不妨直接一点吧。现在投标方案泄露了多少？林少涛在整个这件事情当中牵扯到了多少？我知道你很想帮他，但是你必须要把实际情况告诉我们，才能帮到他。而且，这也是在帮你自己。严总，你很聪明，预设一个结果来问过程，这很狡猾。但也很可惜，你这种方式不会达到目的的，因为你针对的人是涛总，而涛总是个很磊落的人，比你要坦荡磊落一万倍。抱歉，我只愿意跟简总监谈，不愿意跟你这种人谈。可以啊，那就你们俩聊，但是我必须要在场。我不介意你情绪化，但是我要警告你。如果你不配合我们，那将来产生的所有后果以及法律责任，都你来承担。你们聊吧小咖啡，简总监，你愿意相信我吗？现在不是我愿不愿意的问题，而是你需要用事实，让所有人相信你。我知道这次投标的重要性，我也知道奥军创达也参与了这次投标。现在有人要利用我和我父亲的关系当做借口，这不需要任何证据，就已经把陶总拖入了死局。所以，我们更应该用事实说话，来降低影响。我现在没办法证明自己没有泄露公司机密，所以咱们不能从这里破局。现在是有人在针对本土化改革，也就是针对陶总，只要能够证明是这个动机，那么他的指控。他的怀疑都是站不住脚的，你说是吧，严总？嗯，哼，江助理，你也很聪明啊，跟着林少涛这么久了，确实学了不少东西。我也给你支一招，叫防患于未然。其实早在咱们今天谈话之前，我已经向总部递交了工作报告。上面详细的说明了我的出发点和我这么做的意义，而且总部给了我很大的支持。江助理，有一点你要搞清楚啊，这件事情如果我错了，我大不了回总部，咱们再也不用见面；但是如果你们错了，那么整个危机中国就会完了，而且你们要承担法律责任。孰轻孰重？你觉得总部会怎么考虑呢？先生。
，请问您找谁？先生您好，麻烦问一下您找谁？我来帮你预约行吗？不是先生，先生不让进。先生，先生，先生，理解一下我们工作行吗？先生，谁是危机管事的人？出来见我。进。简总监，严总，奥军创达的万耀明万总来了。这么巧啊！万总消息还真是灵通啊，江助理。在警方介入之前呢，我还是希望你能配合我们，咱们及时止损，保全大家。我去看一下。哎，对了，江助理，要不要跟我一起去见一下万总？你好，我是危机的负责人，我叫严帅。您是万耀明先生吧？您认识我？国内通信行业很难不认识您呐。很好，那就叫林少涛出来见我。很抱歉，他现在不方便出面。那就让我女儿出来。没有人可以为难我的女儿。万总，在我们公司，没有人。可以为难您的女儿，不过，您的消息的确是很灵通啊，在我们公司有朋友。如果你现在出去的话，会将事情变得更复杂。那我现在就给他打电话，让他立刻就走。别那么多废话，让我女儿出来。老板，电话。简安姐，您可能不了解我吧？他见不到我不会善罢甘休的。实话告诉您吧，您的女儿现在正在被约谈。如果您想见她的话，那只能约谈之后你再过来。你的意思是说让我等？我从来不等，我自己去找。万总，这里是危机，我有权利请您出去的，那你就试试看。老爸，怎么回事？你跑这儿来干嘛呀？我不是说了我自己能处理好吗？你能处理什么呀？老老实实的，等着别人欺负啊！江助理啊，在约谈没有结束之前，我还是希望你能回去，这样比较符合规定。你们搞内斗，我不管。但是别把我和我女儿拖下水。简总监，我会写一个声明，我和万总的亲属关系，涛总概不知情，我愿意立刻辞职。辞职可以走正常流程，但是我们现在决定直接开除你，所以在调查结果没有出来之前，你的声明没有任何意义。想调查可以啊，该报警报警，该找金针找金针，但是有一点我告诉你，但凡有一丁点儿。损害到我和我女人的名誉，我让你们吃不了兜着走。老万，江南，涛总，你的约谈结束了吗？还没有。没有就没有吧，先跟我出趟外勤。走啊。有时候呢，当你遇到一个极其难解决的僵持局面，剑走偏锋，简单粗暴往往就是最好的解决办法。哎，啊，这又教了你一招，怎么也得说声谢谢吧。好，我记下了，我回去就记到我那小本上。这么多年了，你老说你有个小本什么都记在那小本上。
你真有那小本本啊？有。哦。那赶紧吃口东西吧。浩总，给您添麻烦了。要不您还是骂我几句吧。您对我这么好，我特愧疚。今天，当众被人审了一顿，而且家长都赶过来了。我要是再骂你，那你是不是有点太惨了？你不用多想，没事儿。赶紧吃口东西。我跟你说，人在心情不好的时候，就是要多吃点甜的。吃了甜的这多巴胺迅速分泌，马上就开心起来了，一切事儿也就没那么糟了。赶紧吃。曹总，我真的没有出卖过您和公司。我相信，你跟我这么多年，你什么人我不了解吗？我有那么笨吗？所以你不用解释。那您不想问我点什么吗？不想。那您能不能听我说呀？有些话，我憋在心里好久了。你说，我听着。你知道为什么我爸姓万，我姓江吗？因为你妈姓江。不是。其实我爸这人吧，他特有意思。你知道他是做销售汉卡起家的吗？我知道。他做出点成绩之后呢，就开始修族谱、寻根。据说往上倒到清朝末年，我们家这支儿应该姓江的。然后到了我这儿，他就让我姓江了。<笑>你爸这脑回路真是，这很具备人文精神啊。曹总，你不要因为他是我爸，你就会顾及他。你以前可没少在我面前说他坏话的。当然，你骂他的那些话，我可一个字都没跟他说过。我说过他坏话吗？我还骂过他。我这么文明的人，你什么时候见我骂过人？咱不说我，接着说你。我们家兄妹三人，我最小。我爸是很疼我，但他从来不会溺爱我。我上大二的时候，生活费就自己挣了，奖学金还年年不落。本来想着要出国留学的，没想到遇见了你。那看来是我耽误了你。是你让我对人生。对未来，有了一个清晰的规划。哎，你知道我是怎么认识的你吗？怎么认识的？其实我上大四的时候我就认识你了。那时候学校组织了一次小的座谈会，你是嘉宾。其实你的座位被排在最边上。是吗？我有被排在最边上的时候吗？当然，还不让你讲话呢。因为你和主讲人的观点完全不一样。一点儿都不顺着人家说，但只要你有说话的机会，你就会把全场的目光都吸引过去，简直就像是专门来拆台的。嗯，这像是我干的事儿。后来主持人让每位嘉宾都说一句对我们年轻人的忠告，只有你说，所有的忠告和人生经验都是被粉饰出来的，一种对后来人的炫耀。所以你说你没有忠告，就是因为这个，我才决定要去你那儿工作。是啊，谁会傻到敢给年轻人忠告啊？这个但愿啊，但愿你自己觉得你当年的选择是对的。当然，我很庆幸自己参加了那次座谈会，认识了你。谢谢，我也很庆幸我去参加了那次座谈，否则我也不可能遇到你这么好的学生和小伙伴，对吧？唐总，其实我一直想找机会跟您坦白我和老万之间的关系，但刚开始，公司和奥军畅达之间。在业务上并没有那么多交集，我也就觉得没有说的必要。但
后来纠葛渐渐多了，我也越来越觉得自己身份敏感，也越来越不知道该怎么去和您说。没想到，在这个节骨眼上被爆出来，给您造成了这么大的困扰。对不起啊，陶总。什么对不起？哪有那么严重啊？我刚才都说了，没事儿。其实我心里特愧疚，我特别不知道该怎么去和您说。我，哎呀，行了啊。可是我刚才说了半天。全都白说了，钱小姐，啊不，万小姐，你看，这回叫对了，呀，哎，谢谢陶总。好吃，快尝尝。约谈被意外打断，所以我们现在除了知道江南是万永明的女儿之外，没有其他的有用信息。足够了。仅凭一层亲属关系，严总又得出了什么结论吗？结论就是，这次投标案存在着巨大的安全隐患。我相信，如果约谈继续的话，江南会给出一个合理的解释。嗯，我不这么认为。在约谈被打断之前，他所说的每一句话都是空口无凭，没有任何说服力。更何况他还是当事人之一。那严总现在所有的怀疑猜测，不也是空口无凭吗？你这么相信他，那你给我一个相信的理由，有吗？佳爱，我还是觉得这次风险很大，我们不能冒这个险。这不仅仅是泄露机密这么简单，它有可能关系到整个公司的命运走向。我会尽快向总部报告，详细的说明这次投标的重要性。当然，我不是想阻止他，我只是希望他能够在安全的前提下去进行。所以呢，我希望你支持我。林少涛不能再参与了。于是你想接手？这只是其中一个选项。看来你不仅想接手这个方案，你是想接手整个运营部，对吧？你刚才有没有注意到，在大厅的时候，林少涛当着所有人的面在维护江南？这里边肯定有问题。换作是我，我也会这么做。进来，有恢复了，辛苦了，去忙吧。总部的意思已经很明确了，在调查林少涛这结果没有出来之前，暂停投标。或者是找一个合适的人来接手，选择权在我们手上。总之，林少涛现在所有的工作都要暂停。总部这次的反应够快的，看来严总提前做好了部署。我需要行政部帮我起草一份文件，理由就是林少涛涉嫌泄露公司的机密，所以我们不得不停止投标。以此来稳定局面，这样算是稳定局面吗？当然了。哦，我可能让你这么做有点为难你。这样吧，这份文件我来起草，然后由总裁办。不用了，行政部会尽快起草。那最好不过。内容说什么呢？直接点名林少涛被停职吗？这样做传出去的话，还以为这件事情做实了。毕竟我们还要考虑到林少涛的声誉问题，对吧？严总考虑的真周到。或者是这样的
我们一起调查参与这次投标的所有运营部的同事呢？这样的话，李少涛的压力就没有那么大了。顺便清洗一下运营部，好方便你来接手。姐，你跑题了。看来你当初来 VG 的目的不仅仅是调研那么简单。我只是同时拥有总部授予我的处置权而已，当然这还需要你的配合。我们行政部当然会积极配合，这也是当初重建这个部门的初衷。但是现在涛总被停职，连带了整个运营部。你既然知道运营部在公司的分量，就应该知道这么做会给公司带来多大的影响。维持稳定也是我的工作范畴之一。我不允许看到这样的混乱发生。那你想怎么做？不做大范围的调查工作，把参与投标的同事们分流到其他的部门。也好，逐个击破，还防止他们串联。可以，就按你说的办。有什么需要，尽管告诉我。我需要 H R 部门的积极配合，尤其是刘云霞总监。没问题，只要他身体允许，随时可以复制。还有事儿吗？姐，我还是希望你能明白，我不是因为个人恩怨来针对林少涛的追过来了，没大没小，是涛总通知的我。奶奶，去车里头，我和涛总说两句话，啊，先休息休息吧。嗯。哎呀，女生外向啊，看来你说的话比我管用。有什么话您就直说吧。现在的情况也不用我多说了吧。客观上，楠楠确实给你制造了麻烦，那我这当老爸的也不能不管。这样，你来我这儿吧，我给你比危机更好的待遇，更大的权限。谢谢万总厚爱，但我现在没有这需求。硬扛是扛不过去的，这关你过不去。关关难过关关过，这一点上我相信，您对我是了解的。陶总，面对现实吧，不仅仅是这次投标，之前你做的所有的努力，都有可能白费啊。谢谢，这事儿就不劳您操心了。哎，你呀、啊，真是死鸭子嘴硬。那行吧，就当我们父女。欠你个人情。哎，脚底能按吗？回头流产了，胡来呢？能啊，按照书来的呀。嗯，那按吧。人家书上说了，怀孕到了这个阶段呢，两条腿容易水肿，得经常的按摩，让血脉通畅。嗯，还挺舒服。说话还可以吧？开个足疗店没问题吧？要改行啊？不去塞尔啊？塞尔跟 VG 不一样，他不用坐班，是吧？你只要及时完成手头跟进的项目就可以了，在家办公也可以。真的假的？那当然了。我跟你说啊，你现在得以事业为重，你别老在家照顾我，回头让人周老板难做。是是是，我明白。老婆，有件事儿呢，我得跟你说一声。什么事儿？我今天跟周一鸣说了，我要从塞尔离职。啊
。呃，老婆，你别生气，别着急。我知道这事儿我没跟你商量，是我的错，我意识到了。但是你让我把话说完。这件事儿呢，我是经过深思熟虑之后才决定的，所以说我有我的想法。你看是这样啊。上学那会儿呢，我是我们仨里头学习最好的，可毕了业。我反而成了混得最差的，究其原因，就是我太容易满足，过得太安逸了，导致我浑浑噩噩的度过了我最美好的时光。但是我现在活明白了，你怀孕了，孩子马上就出生了，咱们不能让孩子过得比别人家孩子差，不是吗？我得让你娘俩过上更好的生活，我得负起一个男人该负的责任，所以说。我得凭自己本事干出点事儿来，不能再让你和兄弟们操心了，也算是我给孩子做个榜样吧。那你离职了，上哪儿挣钱去啊？我对自己有点小规划，当然了，现在还不能说，也算是我的一个小秘密吧。但是每个月该交的钱，我肯定会按时交的。钱从哪儿来？哎，姐还来电话了。喂，霞姐。啊，怎么想我啊？啊，最近你怎么样？我挺好的呀，在家待着，只要贾宽不气我就行。嗯，我下班以后去看看你吧。嗯，不用不用，我真挺好的。有事儿啊？公司出了事儿。啊？这样。你叫宽哥给那位少爷打个电话，让他晚上一起到你家吃个饭吧。哦哦，行行行，好，好，挂了啊。怎么了？哎，你给少爷打个电话，让他过来吃晚饭。出什么事儿了？不知道啊，简爱说，公司出了点事儿。哎、啊，我电话放哪儿了？你找啊。下午的时候啊，给他打过电话了，没接，后来又打一遍，通了。他说他累了就不过来了，但是听声音还是挺好的。要要不你再问问？不用了，出了这么大的事儿，他肯定想一个人静一静。也是，就跟婉昂受了伤，想找个角落自个儿舔伤口一个道理。但是，他要是老不露面儿，这事儿。怎么解决呀、啊？江南是万耀明的女儿。你说她跟了林少涛那么多年，怎么一直没有显露过呢？所以说呀，现在这些小姑娘一个个的都不靠谱，还是你们稳当。你说谁老呢？没说你老，我说他们不靠谱了。现在我们要解决的问题有两个，第一呢，就是投标暂缓。本来这是检验林少涛工作成果的一次考试，现在可能要以零分处理。第二就是，有人想借机接手运营部，我必须要以行政部的名义发一封文件，宣布投标暂缓。严帅让你这么做的？他这招是真够阴的呀，借刀杀人呢、啊，还是借的你的手？你说小涛知道了得多难受啊！他让不让我都必须要这么做。简爱。你这么做可是往小涛伤口撒盐了呀，虽说你是行政部总监，你得这么做，但你不能六亲不认呢。你是不是没头脑？简爱要不这么做，就是总裁办下文了，到时候小涛更难受。你要这么说的话，简爱做还是对的。我们必须降低此事的影响。其次呢，我要把那些参与投票的同事们
进行一次分流，不能让他们一起接受调查，更不能让他们停职。你这个方法呢，可进可退，但是分流方案不能持续太久，那样会继承事实，到时候严帅又可以插一手。夏建，嗯，这个时候我需要你的帮助。行，我终于可以出门了。不行。肚子都这么大了，万一出个好歹，你还想让不让我活了呀？我不就怀个孕吗？又不是残疾人。那也不行。涛总是不是你哥们儿？你这会儿不考虑兄弟情啊？我当然得考虑了。姐，小涛出了事儿，咱们肯定是得帮忙。但是我老婆现在这个情况，你也知道。哎，我就把这个交给你了，你可一定得替我照顾好她，行吗？哎呀，我又不是没手没脚。你在家倒杯水，我都不让你动手，那你出去我能放心啊？宽哥，这点你放心，回来 VG 所有端茶倒水的事都交给我，我就让你老婆坐那儿帮我出主意、想办法，行吗？我能溜达，我能走啊！行了吧你，姐，我老婆可就交给你了啊！谢谢。这世界有太多的未解之谜，太多秘密沉溺在了你心底。是你在操控着所有起承转合，我却不能对你有任何言语。为你拼尽全力，为你死心塌地，你却只用沉默对我逃避。没有人会奇怪，为何我的脸上始终只有微笑这一个表情。没有人会期待，我的下个明天将会出演哪一幕独角戏。我不急来问你，却发不出声音。来得及吗？来得及。一鸣，我想跟你说一声，对不起。人之所以会说谎。是为了隐藏内心的痛苦。我当年的那段感情，并不光彩，但因为我太任性，又很犟，非要把孩子生下来。迫于家庭的压力，我必须得找一个人来做挡箭牌。我选中了你。我从一开始就欺骗了你的感情，让你付出了真心。但是，你知道真相之后，不但没有怪我，反倒很体谅我。你明明知道我是在利用你的感情，但是你仍然愿意接受那样的我和孩子，仍然愿意给我跟孩子一个体面。我真的是太自私了。这次回国之后，我为了让艾米恨你，我利用了孩子跟你建立起来的亲情绑架你。我竟然为了达到自己的目的，伤害了孩子最单纯、最纯洁的感情。我对你们太残酷。一鸣，其实你很出色，能力也很强，你这么多年做出的成绩
已经证明了你自己的能力。我以前怎么这么不了解你呢？我发现这次回来之后啊，我开始，我开始慢慢了解你了。正是因为越来越了解你了，我感到手足无措了。我现在懂了。放不下，是因为不甘心；而得不到，是因为那个人不属于你。以后等再想起你周一鸣这个人的时候，我会对自己说：“哎，我当初的眼光不错啊，只不过是阴错阳差。”缘分浅了而已。我也不知道该说什么。你这次回来，我收获很大，真的。我收获了艾米的爱，我很喜欢她，我真的很喜欢艾米。如果你愿意的话，我我可以一直做她的爸爸。真的，好啊。人总是要从过去走出来的，不能让过去影响你的未来。我说心里话，我没有怪过你，我只是在不停的责备自己。我以前跟自己说。我周一鸣，你这一辈子你都不可以说。如果当初怎样怎样怎样，现在就怎样怎样怎样。<笑>我<咳>长这么大没说过，我想我今后也不会说。对了，我经过再三的考虑，我还是希望你能。再找一个人，接力我在塞尔的位置。我决定和我之前的生活彻底告别，要开始我崭新的人生。你有打算再考虑考虑吗？考虑了。好，既然你这么说了，那我也只能尊重你的想法。谢谢。艾米，艾米，我们要去机场了。艾米，我不想离开爸爸。呃，我也不想离开艾米。还记得昨天晚上爸爸跟你说的什么？记得，爸爸说会经常去美国看我，还有我放假的时候，就让妈咪送我回来和你一起住。对啊，所以说艾米可以经常会看到爸爸，我也可以经常会看到你，这不是没分可能，对不对？笑一个。送你去机场。好，艾米，来，真的不用送了。
，你看一下吧。分流和支援方案已经做好了，我会挨个跟他们谈，然后也跟他们说明这是一种保护。哎呀，你回来了真好呀，我的贤内助。行了，别夸我了，都是我分内的事儿。不过最重要的，这些人啊，都是涛总调教出来的，个顶个，思路清晰，而且配合度也很高。嗯。但是现在这样只能治标，治本的话还需要解决林少涛的危机。他今天没来上班，我给他按假期处理了。我打电话也不接，就回了个微信，说自己挺好的。但我觉得你别担心，他肯定很快就能把自己调整好，然后重新回来跟咱一块奋斗。这次的情况跟以往不一样，怎么不一样？